ஆக உங்களுக்கு கட்ட உங்களுக்கென்றே உங்கள் பிரதிநிதித்துவத்தை முழங்க உங்கள் ஜீவநாடிகளையும் ரத்த உணர்வு கருவுகளையும் உங்களுடைய ஜீவாதார உரிமைகளையும் முழங்க ஒரு அமைப்பு தேவை என்பதை மட்டும் இஸ்லாமிய மக்களே நீங்கள் அதில் தெளிவாக இருங்கள் நீங்கள் இந்த தமிழகத்தின் தலைநிதியை நிர்மாணம் செய்யக்கூடியவர்கள் உங்களுக்கு நான் ஒரு கணக்கு போட்டு பார்த்தேன் ஒவ்வொரு தேர்தல் போகும்போது அறந்தாங்கி தொகுதி அங்க யார் ஜெயிப்பா திருநாவுக்கரஸ் எப்படி ஒரு அயோக்கியத்தனம் பண்ணிட்டான் பாத்தியா அறந்தாங்கி தொகுதியை எவனால் போய் பார்த்தவன் இருக்கிறியா பாங்க அறந்தாங்கி தொகுதி போல சுத்தனவங்க யாராவது ஒரு ஆள் இருக்கிறியா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் முஸ்லீம் எண்பத்தி ரெண்டாயிரம் முஸ்லீம் வாக்காளர்களும் கொண்ட ஒரு தொகுதியில் அறந்தாங்கியில் எப்படிப்பா ஜெயிப்பாரு அவரு தேவமாறு ஓட்டு தேவர் எவ்வளவு ஓட்டு தெரியுமா பதினாலாயிரம் ஓட்டு வாக்காளர் பட்டியல கண்ணில் பார்த்தவன் இருக்கானா இஸ்லாமிய இல்ல இவனும் சேர்ந்து கத்துறான் அப்ப நீங்க சொன்ன பத்தியா நம்ம கூட்டத்தில் இது முழுக்க முழுக்க முஸ்லீம் மக்கள் கூடியிருக்க கூட்டம் ரொம்ப தப்பி தவறி செபாஸ்டின் சந்திரசேகர் ரெண்டு பேர் உள்ள உள்வான் அதையும் போலீஸ்காரன் தனியா கூப்பிட்டு நீயா போய் முஸ்லீம் கூட்டத்தில் நோண்டி விடுவான் ரெண்டு பேர் ஒன்னா இருக்கிறானே அதுக்கு வந்து மாலை போட்டு அடோ அஞ்சு இன்ஸ்பெக்டர் ஐம்பது ரூபா பரிசு கொடுப்பானா கொடுக்க மாட்டான் அங்க போனோம்னா சிபிசி ஐடியா அவன் இவன் கூப்பிட்டு அதிகா போய் அவனுங்களோட போய் தொழுக்கு பயலோட சேர்றேமா இது ஆமா சொல்லிட்டான் அதனாலதான் நான் சொன்னேன் அப்படி பொறுக்கி பயிலும் போலீஸ்ல இருக்கான் திருந்த மாட்டான் அறந்தாங்கிங்கிறது எண்பத்தி ரெண்டாயிரம் முஸ்லீம் வாக்காளர்கள் கொண்ட தொகுதி பதிவு பெற்ற வாக்காளர்கள் பதிய பெறாதவர்கள் ஒரு இருபதாயிரம் பேர் இருப்பான் ஒரு லட்சம் பேர் இஸ்லாமியர்கள் வாழ்கிற ஒரு தொகுதி ஒன்றரை ரெண்டு லட்சம் பேர் வாக்காளர்கள் எண்பத்தி ரெண்டாயிரம் பேர் எப்படி அந்த திருநாவுக்கரசு ஜெயிக்கிறான் கோட்டப்பட்டினம் கோட்டப்பட்டினம் ஜெகதாப்பட்டினம் அம்மாப்பட்டினம் கரம்பக்குடி பொய்யாத நல்லூர் அறந்தாங்கி மிமிசால் கோபாலப்பட்டினம் இத்தனை ஊரும் முழுக்க முழுக்க முஸ்லீம்கள் வாழ்கிற ஊர் இல்லையாத்தா நான் சொன்ன எந்த ஊராது இங்க எப்படி ஒரு திருநாவுக்கரசுங்கிற தேவர் ஜெயிக்கிறான் சரி விட்டு தொலை அரவா குறிச்சி முஸ்லீம் பெல்ட் அங்க எப்படி எவனோ ஜெயிக்கிறான் ராமநாதபுரம் என்ன தொகுதிப்பா முஸ்லீம்கள் தொகுதி தேவிப்பட்டினம் சித்தார்கொட்டை அத்தியுத்து அண்டக்குளம் பனக்குளம் வானூரு சின்ன கடத்தல் இந்த ஏழு ஊரும் சேர்ந்து கிட்டத்தட்ட எழுபத்தி ஒன்பதாயிரம் பேர் வாக்காளர்கள் என்னமோ எண்பதாயிரம் வாக்காளர்கள் உள்ள தொகுதியா பாருங்க உங்க திருச்சி மத்திய தொகுதி திருச்சி ஒண்ணு எவ்வளவு எவ்வளவு முஸ்லீம் இருப்பீங்க நீங்க எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ஆளை நிறுத்திருந்தா வேற முஸ்லீம் எல்லாம் ஒட்டு மொத்தமா ஒரு ஒரே ஆளுக்கு போட்டிருந்தீங்கன்னா வேற யாராவது ஜெயிக்க முடியுமா அறுபத்தி எட்டாயிரம் முஸ்லீம் வாக்காளர் மதுரை மத்திய தொகுதி கோவை மேற்கு வாணியம்பாடி ஆம்பூர் கிருஷ்ணகிரி அம்மாப்பேட்டை பாப்பநாசம் அது மூப்பனார் தொகுதிங்கிறான் எப்படி மூப்பனார் தொகுதி சோலாவரம் கடலாடி தொண்ணூறாயிரம் வாக்காளர்கள் கொண்ட கடலாடி இளையாங்குடி இளையாங்குடி எண்பத்தி ஆறாயிரம் வாக்காளர்கள் கொண்ட முஸ்லீம் வாக்காளர்கள் அங்க தமிழ் குடிமகன் ஜெயிக்கிறான் என்னடா இந்த ஊர் ஆர் எஸ் மங்கலம் திருப்பாலக்குடி அல்ல ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் முஸ்லீம் பெல்ட் ஏ இவனுக்கு தெரியாது முஸ்லீம்கள் இவ்வளவு பேர் வாக்காளர்கள் அப்படின்னு ஒரு வயலுக்கும் தெரியாது இப்படி கிட்டத்தட்ட எண்பதாயிரம் வாக்காளர்கள் கொண்ட அறுபது தொகுதிகள் உண்டு சேப்பாக்கம் திருவள்ளிக்கேணி ஆயிரம் விளக்கு துறைமுகம் நாலு தொகுதியில் முஸ்லீமா ஜெயிக்க வச்சா இல்ல சரி உனக்கு ஏதாவது அதுல நன்மை விளைஞ்சிச்சா பிள்ளையார் உருவல அதே தெருவில் தான் போகுது அந்த நாலு தொகுதியும் சுத்தி தான் நாலு முஸ்லீம்களை சுத்தி தான் பிள்ளையார் ஊர்வலம் எடுக்கிறான் அந்த நாலுலையும் முஸ்லீம்கள் வாக்கு மட்டும்தான் வெற்றியை நிர்மாணித்திருக்கிறது முஸ்லீம்கள் நிச்சயம் ஜெயலலிதா போட்டிருக்க மாட்டான் இப்ப ஜெயலலிதா கூடிய வாக்குகள் முஸ்லீம் அல்லாத வாக்குகள் கலைஞருக்கு கர்ண ஸ்டாலினுக்கு நாஞ்சில் மனோகரனுக்கு அன்பழகனுக்கு பிள்ளையார் ஊர்வலை தண்ணிக்கு முஸ்லீம்கள் பக்கம் போகாதப்பா அப்படின்னு துண்ட வேட்டி தோல் போட்டு வந்து நின்றுவானா எவனாவது நிக்க மாட்டான் தாவே நிக்க மாட்டான் நிக்க மாட்டான் வருஷம் போல அவன் தூக்கிட்டு போகத்தான் போறான் எல்லா மதத்தையும் நாங்கள் அனுசரிப்போம் எங்கள் அண்ணா சொல்லிவிட்டார் ஒன்றே குளம் ஒருவனே தேவன் வசனம் எழுதுவானுங்க அப்போ ஓட்டியும் போட்டு உன் உரிமையும் பறி கொடுத்து அவன் ரோட்டில் போகும்போது துளுக்கனை வெட்டு துளுக்கச்சியை கட்டுன்னு முழங்கியும் போட்டு 
போகும்போது வேட்டி தூங்கி காட்டுவான் நம்ம இவ்வளவுக்கு சகித்து போக நாம் சாமானிய மக்களா என்றால் நம்முடைய உரிமைகளை பதி கொடுத்த அறுபது தொகுதிகளில் இஸ்லாமிய மாமிய மக்களே நீங்கள் முஸ்லீம்களாக நிறுத்தி முஸ்லீம்களே வெல்லக்கூடிய தொகுதிகள் அறுபது தொகுதிகள் இந்த பாப்பநாசம் மூப்பனார் தொகுதிங்கிறான் ஐயம்பேட்டை பண்டாரவாட ராஜகிரி இதெல்லாம் மூப்பனார் தொகுதியா மூப்பனார் அங்க யாரா இருக்கா மூப்ப எத்தனை வேற இருக்கிறான் சொல்லுங்கள் பாப்பநாசம் பூம்புகார் சீர்காழி காட்டுமன்னார் கோயில் அறுபது தொகுதிகளை இஸ்லாமிய மக்களே யாருடைய உதவியும் இல்லாமல் எந்த அரசியல் கட்சியின் தயவு இல்லாமல் இந்த பள்ளிவாசல்கள் நமக்காக ஒரே முழக்கம் ஒரே ஒரு ஜும்மாவிலே இந்த முஸ்லீம் நிறுத்தியிருக்கோன்னு எல்லா முஸ்லீமும் போய் ஒரு ஐக்கிய ஜமாத்துல சேர் ஐக்கிய ஜமாத்துல ஒரு துண்டு சீட்டு கொடு எவன் பேர் வருதோ அவன் தான் எம்எல்ஏ அறுபது எம்எல்ஏ தேர்ந்தெடு இந்த அறுபது தொகுதிகளில் முஸ்லீம்கள் முஸ்லீம் நிறுத்தும் ஐக்கிய ஜமாத் நிறுத்தும் வேட்பாளருக்கே வாக்களியுங்கள் அறுபது எம்எல்ஏவை நீங்கள் வெற்றி பெறுகிறீர்கள் எந்த இனமாவது தமிழகத்தில் அறுபது எம்எல்ஏ கொடுக்கக்கூடிய இனம் உண்டா வன்னியர்களால் கூட முடியாது தமிழகத்தின் மிகப்பெரிய இனமாக இருக்கிற பதினாறு மாவட்டங்களில் மெஜாரிட்டியாக இருக்கிற வன்னிய இன மக்களால் கூட கொடுக்க முடியாது அறுபது எம்எல்ஏக்களை நீங்கள் ஜெயிக்கலாம் இது நான் இன்று இல்லாவிட்டால் நாளையாவது ஒரு காலத்தில் நான் என்னுடைய கபரஸ்தானிலாவது வந்து நீங்கள் இதை ஒத்துக்கொண்டு தான் செல்ல வேண்டும் நீங்களும் உங்கள் வாரிசுகளும் அறுபது தொகுதிகளை நிர்மாணிக்கக்கூடிய சக்திகள் யார் தயவும் இல்லாமல் இஸ்லாமிய மக்கள் நீங்கள் அறுபது எம்எல்ஏ தேர்ந்தெடுப்பது மட்டுமல்லாமல் சுமார் நூற்று ஐம்பது தொகுதிகளில் நீங்கள் இருபதாயிரம் வாக்காளர்களாக இருக்கிறீர்கள் சுமார் மேலும் ஒரு அறுபது தொகுதிகளில் நீங்கள் நாற்பதாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மக்களாக இருக்கிறீர்கள் அந்த இடங்களிலே இப்ப பரமக்குடி தொகுதி இளையாங்குடி தொகுதி ரெண்டு ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் இருக்குது ஒன்று பசும்பொன் மாவட்டத்தில் இருக்கு இளையாங்குடிக்கு பரமக்குடிக்கு ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் பரமக்குடியில ரிசர்வ் தொகுதி முப்பதாயிரம் முஸ்லீம் வாக்கு இருக்குது இளையாங்குடி பொது தொகுதி நீ என்ன பண்ணணும் பரபக்குடியில ஒரு தேவேந்திர குல வெள்ளாளர் நிறுத்தணும் நாங்க முப்பதாயிரம் ஓட்டு உனக்கு தர்றோம் ஓன் ஜாதிக்காரன் எங்க தொகுதி இருக்கான் அவனை எனக்கு போட சொல்லு அப்படின்னு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்தா நூறு தொகுதிகளை இஸ்லாமிய மக்கள் வெல்லலாம் அறுபது தொகுதி நீ ஜெயிச்சுனாலே இருநூத்தி நாற்பது தொகுதி தமிழகத்தில் உண்டு இந்த இருநூத்தி நாற்பது தொகுதிகளில் இருநூத்தி முப்பத்தி ஒன்பது இருநூத்தி நாற்பது ஒரு கணக்குக்கு சொல்றேன் அறுபது பிரிச்சுட்டா நூத்தி எண்பது திமுக அதிமுக மதிமுக மூணா பங்கு தாமாமாக்க எல்லாத்தையும் சேர்த்து ரெண்டாவது பங்கு என்னாச்சு நூத்தி எண்பது ரெண்டா பங்கு நாத்தா தொண்ணூறு சீட்டு தான் ஒரு ஆளுங்கட்சி ஜெயிக்க முடியும் இந்த தொண்ணூறு சீட்ட உள்ளவன் நீ அறுபது பேர் சொல்றவன் தான் சீஃப் மினிஸ்டர் ஒரு வருஷம் இவனுக்கு கூட ஒரு வருஷம் மதிமுக காரணம் கூட ஒரு வருஷம் திமுக காரணம் கூட ஒரு வருஷம் அதிமுக காரணம் கூட ஒரு வருஷம் எங்களை விடுறான்னு நீ வரலாம் நீயே முதலமைச்சராக கூடிய வாய்ப்புகள் உள்ளதை இந்த இஸ்லாமிய மக்கள் ஏன் உணரவில்லை என்பதுதான் பெரிய புதிராக இருக்கு அறுபது தொகுதிகளை நீங்கள் நிர்மாணிக்க முடியும் இது விஞ்ஞான பூர்வமான ஆதாரம் சரித்திர பூர்வமான ஆதாரம் அறுபது தொகுதியின் வாக்காளர் நான் ஒரு நூலாவே இந்த தொகுதி இன்ஷாலா சீக்கிரம் வெளியிட்டு காட்டுறேன் இந்த அறுபது தொகுதிகளை நீங்கள் நிர்மாணிக்கக்கூடிய சக்தி எங்க இருக்குது உங்களுக்கு உங்களால் ஒன்னு கூட முடியாதா வால் போஸ்ட் இல்லாம நீ ஒன்னு கூடி காமிச்சிருக்கிற திண்டுக்கல்ல திருநெல்வேலியில தபிளிக் ஜமாத்துல ஒரு வால் போஸ்ட் இல்லாம எத்தனை லட்சம் பேர் கூட நீங்க பத்து லட்சம் பேர் கூடியிருக்க ஒருவனாக இருக்கிறது 